క్రైస్తుల బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల క్రైస్తుల బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసి వాక్యంలోకి వెళ్దాం జీవము కలిగిన తండ్రి మా యేసు క్రీస్తు ప్రభావ మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం కలుగుని గాక ఈ సమయంలో తండ్రి నాయన నాకును మాకును కావలసిన వర్తమానాన్ని మీ నా నోట పలికించమని మీ నాలోనికి వచ్చి నీ సిలువు చడను మరుగుపరుచుకొని మీ మాటలు నా నోటికి అందించి ఇగో తండ్రి టీవీల మీద కూర్చొని అనేక మంది వీళ్ళ వాక్యం వీక్షిస్తున్నారు ఎవరెవరికి తండ్రి నాయన ఏ ఏ మాటలు అవసరమై ఉన్నాయో ఏ బిడ్లకి ఆదరించే మాటలు ఇవ్వబోతున్నావో వారికి కావలసిన మాటలు నా నోట నువ్వు పలికించి వారిని బలపరిచి ధైర్యపరిచి మీరు మహిమ తెచ్చుకోనమని ఏసే పరిశుద్ధ నామ ప్రార్థన చేసి అడిగి పెడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె ప్రభు వాక్యం సెలవిస్తున్నారుగా లేఖనాలు చూస్తే యష్యా నలభై ఇరవై ఐదులో చూద్దాం నీవు ఇతనితో సమానుడవని నన్నెవనికి సాటి చేయుదురని పరిశుద్ధుడు అడుగుతున్నాడంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎవరితో సాటి చేయగలుగుతాం ఆయన్ని నాకు సాటి అయిన వాడు మరొకడు లేడని ప్రభు చెప్తున్నారు ప్రభు చెప్తున్నారనమాట ఇతనితో సమానుడు అని ప్రభు అంటున్నారు అనమాట నాకు సాటి అయిన వాడు మరొకడు లేడు నీవు ఇతనితో సమానుడు అని నన్ను ఎవరితో పోలుస్తావు ఆయన పరిశుద్ధుడు అపరిశుద్ధుడు కాదు పరిశుద్ధుడు పవిత్రుడు పరిపూర్ణుడు పూజనీయుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఏ పాపం కూడా తన లోపల ప్రవేశించుకోకుండా తను తను కాపాడుకున్నవాడు ఈ లోకంలోకి దిగువచ్చి పాపములోనికి దిగువచ్చి పాపం తన లోపలికి వెళ్ళకుండా కాపాడుకున్నాడు ఎస్ఐ హాలే లూయా లోపల ప్రవేశించకుండా మనం చేసిన పాపలు తన దేహం మీద వహించుకున్నాడు సహించుకున్నాడు ఆయన చెప్తున్నాడు ఎవరితో సాటి చేస్తున్నావు నన్ను నాతో సాటి అయిన వాడు ఎవడు అన్నాడు ప్రభు వారు అందుకే ప్రభు వారు ఇలా నేను ఇవన్నీ కూడా ప్రార్థన చేసుకుని నేను కనిపెట్టుకుంటూ ఉంటా ప్రభు దగ్గర కనిపెట్టే సమయంలో వ్రాయించినారు ప్రభు వారు సైన్యములకు అధిపతి హోవా యుద్ధ శూరుడు సర్వశక్తి మంతుడు నీకు సాటి అయిన వారెవ్వరు లేరు హల్లెలుయా 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 అంటూ చక్కని పాట రాయించారు ప్రభు వారు యుద్ధ శూరుడు సర్వశక్తి మంతుడైన నీకు సాటి అయిన వారు ఎవరు ఎవరు లేరు లేరుగాక లేరు ఏమి ధైర్యంగా చెప్పాలండి క్రైస్తవుడు ధైర్యం ఉండాలి ధైర్యం లేకపోతే క్రైస్తవుడు ఎందుకు పిరికి వాళ్ళ అవసరం లేదు పిరికి వాళ్ళు అంట ప్రవేశించరంట దేవుని రాజ్యంలో పిరికి వాళ్ళు పిరితనం పిరికితనంగా ఉండకూడదు ధైర్యం కలిగి మాట్లాడాలి నీ బ్రతుకులు చేసినవి ఏమి చేసినారు కన్నవాటిని విన్నవాటిని నీ బ్రతుకులు చేసిన వాటిని ధైర్యముగా సాక్ష్యం చెప్పాలి అది క్రైస్తవుడు హాలెలు రోషం కలిగిన క్రైస్తవుడు అంటే అలాంటి వాళ్ళే హాలెలు నేను రోషం కలిగి నిలబడితే మా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పోమా పో నీకేమి పోము పో అన్నారు వాళ్ళే నాకు ఇచ్చేది నేను ఎక్కడ నిలబడితే అదంతా నాదే నేను ఎక్కడ నిలబడితే వాళ్ళందరూ నా అన్నదమ్ములు నా అక్క చెల్లెళ్ళు అలా చెప్తాను నేను ప్రభుకి వీరందరూ నా వాళ్ళే ప్రభా క్రైస్తవులు కాదు అయినా కూడా నా వాళ్ళే ప్రభా అని మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటా కేవలం క్రిస్టియన్ గురించి నేను ప్రార్థన చేయడం కాదు అన్య జనాంగము ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎవరో తెలియని ప్రజల కొరకు కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేయమని చెప్పాడు నా తండ్రి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అంతే తప్ప తెలిసిన వాళ్ళకి ఎందుకు పని లేక పని కట్టుకుని వెళ్ళి చెప్పటం ఏమి తెలవని వాడికి ఆయన ప్రేమను గురించి చెప్పాలి నేను ప్రభు చెప్తా ఏమని చెప్పినానంటే ఆ తర్వాత లేఖనాలు చదివితే పౌలుగా చెప్తున్నారు అన్య జనులలో ఆయన నామాన్ని ప్రకటిస్తాక ఇష్టపడుతున్నారు పౌలు గారు నేను కూడా అదే చెప్పిన ప్రభు గారికి యేసు ప్రభు గారికి ఏమీ ప్రభు నువ్వు ఎవరో తెలియాలంటే తెలిసిన వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పడం వేస్ట్ 
అస్సలు తెలవని వాళ్ళకి ఆ ప్రేమను చూపించాలి కనుకనే అన్య జనులలో నీ నామాన్ని నేను ప్రకటిస్తాను నీ నామ సంకీర్తన చేస్తానన్న ప్రభుత్వం దేనికి మహిమ కలిగినగాక వినరండి వాళ్ళు వినేలాగా చెప్పాలి నువ్వు రాక్షసులాగా ఉంటే రాక్షసుడిలాగా ఉంటే ఎందుకంటారు వాళ్ళు వినరు ప్రేమను చూపించాలి ఈ దైవశక్తి ఏంటో చూపించాలి నువ్వు సేవించే దేవుల్లో ఉన్న ప్రభావము ప్రేమ ఆ కనికరము ఆ జాలి ఆ దయాళత్వము ఆ సాత్వికము ఆ దీన మనస్సు ఏమి ఇవన్నీ నింపుకొని వెళ్ళాలి అంతే తప్ప ఏమి యేసు ప్రభు నమ్ముకో యేసు ప్రభు దేవుడు అంటే ఏమన్నా వస్తారా ఏమో ఎరు వస్తారా వింటారు వినరు అసలు వాళ్ళు వినరు నిన్ను చూస్తే వాళ్ళకి సంతోషం పుట్టాలి సంతోషం కలగాలి నీ మొహం చూసినప్పుడే వాళ్ళకి ప్రేమ కలగాలి జాలి కలగాలి చూసిన వెంటనే ఆకర్షించబడే విధంగా ఉండాలి నువ్వు హాలే లూయ ఎప్పుడు ఆకర్షించబడే విధంగా ఉంటావంటే దైవాత్మను కలిగి ఏమి ఆ దైవశక్తి నిన్ను కమ్ముకున్నప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినప్పుడు ఆ దైవశక్తిని ఆశ్రయించి నువ్వు అడుగులు వేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ దైవశక్తి నీలోనే ఉన్నారు కనుక నువ్వు నడుస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా నీలో ఉన్న ఆ ప్రభావము అంటే నీలో అంటే నువ్వు కాదు నీ ప్రభావం నా మన మన ప్రభావం పోయింది మన ప్రభావం చెడ్డ ప్రభావం కానీ ఆ పరిస్థితుడు నీలోనికి నాలుగునికి వచ్చి ఆయన ప్రభావము ఆ నీకుల్లోనికి ప్రవహింపజేస్తూ ఉంటాడు దైవశక్తిని మనం ఆశ్రయించి నడవాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలాగా చూడండి దైవశక్తి ఎంత బలమైందో మన దేవుని శక్తి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఈ ఈ యొక్క దైవాన్ని నీవు నేను సేవించే దైవము ఈ నీ మరొకరితో సాటి చేయకూడదు వీళ్ళతో సమానడని అనడానికి వీల్లేదు ఎవరితో సమానడిగా చేయడానికి వీల్లేదు ఏ విషయంలో ఎవరు ఏది మాట్లాడినా కూడా సమానంగా మనం ఎంచడానికి వీల్లేదు అంతే ఆయనకు సాటి ఎన్నివడం మరొక ప్రభు సెలవిస్తున్నారు కదా నీ విత్తనతో సమానుడివని నన్ను ఎవనికి సాటి చేయదురు ఆయన పరిశుద్ధుడు అడుగుచున్నాడు హలే లూయ అసదు సహోదరి ఇప్పుడు లేరు కానీ ఏసనం నిద్రించి ఉన్నారు కొంతకాలం అయిపోయింది కానీ మనం ఎవరితో కూడా సాటి చేయకూడదు అలాగని అప్పుడు వాళ్ళు తెచ్చి నేను ముట్టుకోవాలి తినలా మేము తినం కాక తినం ప్రభు చెప్పినారు కాబట్టి మేము తినం ఏమీ లేదమ్మా ఈ తినేచ్చి ఏం పర్లా యేసు ప్రభు ఆయన ఒక్కటే నీకు చెప్పాడా ప్రభు అంత కక్కుర్తుపడి ఎందుకు తినాలి నీ ఇంట్లో వండుకుని తినచ్చుగా అది ఎవరి విశ్వాసం వాళ్ళది కనుక నీది ఇంకొకరి మీద రుద్దకూడదు వెళ్ళి నీ విశ్వాసం అలా ఉంచుకో నీ విశ్వాస పరిమాణం అంతే ఉంది కానీ నా విశ్వాస పరిమాణం ఇంత లేదు ఎంతో ఉంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలే లూయ ఒకరోజు శత్రువు తరుముతూ ఉన్నాడు నన్ను నేను నిజముగా దైవశక్తిని ఆశ్రయించున్నాను కనుక నేను ప్రభు వైపు చూస్తూ పరుగులు పెడుతున్నా కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో శత్రువు అటాక్ చేసిన మనల్ని మనం తప్పించుకోవాలి మనల్ని కాపాడుకోవడానికి పరుగులు పెట్టే లేఖనాలు భక్తులు ఉన్నారు కదా మనం గొప్పవాళ్ళం అని చెప్పేసి విర్రవి ఎదురుగా వెళ్తే ఏం చేస్తాడు అప్పుడు కనుక మనం ప్రభు తోడుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభు వారు ఏసీ కూడా ఎలా తప్పించుకున్నారో మనం కూడా కొన్ని కొన్ని సమయాలు తప్పించుకోవాలి దీనికి మహిమ కలుగుని గాక ఆ సమయంలో నేను ప్రభు తట్టు పరిగెడుతూ ఉన్నాను ప్రభువుని చూస్తూ పరుగులు పెడుతున్నా పరుగులు పెడుతున్నప్పుడు ప్రభు వారు హమాంతంగా ఒక పెద్ద ఉన్నతమైన స్థలము దేవునికి మహిమ కలుగుంది ఎక్కడో నిలబెట్టేసి నా మాంతంగా నన్ను ప్రభు వారు తీసుకెళ్ళి దేవునికి మహిమ కలుగు అంటే ఆయన నన్ను ప్రదానం చేసుకున్నారు వచ్చి వచ్చి ఆయన వేలికి ఒక పెద్ద రింగు తొడిగి నాకు అప్పుడు తెలియదు ప్రదానం చేసుకుంటేమే ప్రదానం చే ఎప్పుడైతే ఆయన నాకు రింగు తొడుగుతూ ఉండగానే ఎక్కడో నన్ను తెలిసి ఎక్కడో నిలబడ్డని వెళ్ళిపోయి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వీడు శత్రువు తరుముతూ 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 వాడు ఏంటి నువ్వు అక్కడున్నా వెళ్ళి నేను ఇక్కడున్నా అప్పుడు నేను చెప్తున్నా అన్నమాట నీ ఉండవలసిన స్థలం ఇది కానీ నేను ఉండవలసిన స్థలం స్థలం అది దేవునికి మహిమ నీవు గనక దైవశక్తిని ఆశ్రయించినట్లయితే నేను ప్రభు వారు ఎక్కడో ఉంచుతారు పైన ఉంచుతారు ప్రభు వారు ఉన్నత స్థలంలో నిలబెడతారు ప్రభు వారు ఎందుకంటే ఆయన మహిమ తెచ్చుకునే దేవుడు 
ఇక దైవ శక్తి అంటే ఏంటి మరి తెలియాలి కదా లోకానికి ఆయన ఆశ్రయించి ఆయన శక్తిని నువ్వు ఆశ్రయించినట్లయితేనే ఆ దైవీ కార్యాలు చూడగలుగుతావు కనుక మనం ఎవరిని కూడా మన ప్రభువుని మరొకరితో సాటి చేయడానికి వీల్లేదు అందుకే ప్రభావారు నేను పరిశుద్ధుడిని కనుక మీరు నువ్వు పరిశుద్ధులై ఉండడి అన్నారా లేదా మరి పరిశుద్ధంగా జీవిస్తున్నారా ఏమి పరిశుద్ధమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారా ఇంట బయట టీవీలు చూసి సినిమాలు చూస్తూ ఏమి జోకులు కూడా వెయ్యొద్దు దేవుని పిల్లలు మేము చేసేదే మీ అందరికీ చెప్తాం ప్రతిసారి చెప్తుంటాం మెసేజ్ ఇచ్చినప్పుడు మేము చేయకుండా నేను ఎవరికీ చెప్పను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నా ప్రభుకి ఏది ఇష్టమో అది చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతాం దేవునికి మహిమ అలాగే చూడండి ఈ నట ప్రభు చెప్తున్నారు ఆయన ఓదార్చే దేవుడు బలపరిచే దేవుడు ధైర్యపరిచే దేవుడు ఇంకా చూస్తే ఆయన శక్తిని ఆశ్రయించినట్లయితే ఆ దైవాన్ని కనుక నువ్వు ఆశ్రయించినట్లయితే ఆ దైవ శక్తి నీకు కావాలా దేవుని శక్తి ఎంత శక్తి కలిగినట్టు చూడండి ఇక్కడ యషియా నలభై ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఒకటి వరకు సొమ్మ సిల్లిన వారికి బలం ఇచ్చేవాడు ఆయనే హాలే లూయా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగు చేయవాడు ఆయనే దేనికి మహిమ కలుగుని గాక శక్తిహీనులు శక్తి లేక సొమ్మ సిల్లిన వారికి బలం ఇచ్చేవాడు ఆయనే ఇక మా వల్ల కాదండి అయిపోయిందండి సొమ్మ సిల్లిపోతుండ్రు చూడండి బాగా దాహం అయినప్పుడు దాహం వేసినప్పుడు ఆ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ చల్లటి వాటరు ఎట్లా ఉంటుంది మనకు తాగినట్టు ప్రాణం తెప్పరిదా ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది అసలు తాగిన వాళ్ళకి తెలుస్తప్పుడు ఆ సమయంలో బాగా దప్పి కలిగి గొంతు ఎండిపోయి ఏమి అప్పుడు గట 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 వాటర్ తాగి తాగి అమ్మయ్య అమ్మయ్యసే అని స్తోత్రం ప్రవ్వా ఆయన అలాగా జారబడుతుంటాం దీనికి మహిమ కలుగుని గాక సమస్యలను ప్రాణం ఆ నీళ్ళు తాగిన అంటే తెప్పరిద్దు మన ప్రాణం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలాగే ఏ విషయంలోనైనా సొమ్మ సిల్లిపోయేవా అందుకే ప్రభు సెలవిస్తున్నారు రేషయలో సొమ్మ సిల్లిన వారికి బలం ఇచ్చేవాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలిగి చేయవాడు ఆయనే శక్తిహీనులు ఇక ఏం చేయలేవండి మా వల్ల కాదండి మేమెక్కడ చేస్తామండి అంటే ప్రభు వారు అంటున్నారనమాట ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన సమస్యలను బలం ఇచ్చేస్తాడంట నువ్వు సమస్యలు ఉన్నావా అయితే ప్రభు వారు నీతోటే మాట్లాడుతున్నారు సమస్యలిన వారికి బలం ఇచ్చేవాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగు చేయవాడు ఆయనే ఇంకా చూస్తే కీర్తన నూట నలభై ఏళ్ళు చూస్తే ఒక మాట గుండె చెదరిన వారిని ఆయన బాగు చేయవాడు వారి గాయాన్ని కట్టువాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ గుండె చెదిరిపోయిందా ఏడుస్తున్నావా అవునమ్మా చాలా ధైర్యపడుతున్నానమ్మా గుండె చెదిరిన గువ్వగా ఉన్నాను నా కళ్ళల్లో ఎప్పుడు నీళ్లు కారుతూ ఉంటాయి గువ్వ కన్నుల వలే ఉన్నాయి ఏమి దుఃఖము వేదనే ఉందమ్మా నాకెవరున్నారమ్మా అంటున్నావా అందుకే ప్రభు వారు అంటున్నారు గుండె చెదిరిన వారిని హాలలు ఆయన బాగు చేయవాడంట వారి గాయాన్ని కట్టేవాడట గాయమైందా కుమార్తె కుమారుడా నీ గాయాన్ని ప్రభు వారు చూస్తున్నారు ఆ గాయాన్ని నేనే కడతాను అంట ప్రభు వారు గాయాన్ని కట్టేవాడు సమస్యలు పోయిన వారికి బలం ఇచ్చేవాడు శక్తినిచ్చేవాడు ఆదరించేవాడు నిలబెట్టేవాడు ధైర్యపరిచేవాడు గుడ్డు వారికి చూపినిచ్చినవాడు కుంటి వారికి నడకనిచ్చినవాడు చెవిటి వారికి వినికి శక్తినిచ్చినవాడు మోగవానికి మాటిచ్చినవాడు ఏమి చనిపోయిన బ్రతికించినవాడు నీ కోసం నా కోసం చనిపోయి సిలువు మరణాన్ని పొంది సమాధి చేయబడి మూడవ దినమైన ఆ మరణాన్ని జయించి విజయోచ్చించి లేచినవాడు ఏమి ఆ చెరలో ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ చెరలో ఉన్నవారిని చెరను చెరగా పట్టుకుని పరలోక వరకు ఆరూఢమైన వాడు నేను సేవించే నాజుడు ఏసు హలే లూయా కనుక పునర్తారుడే తిరిగి లేచిన వారు ఆశ్రయించి ఉన్నావా ఆ దైవశక్తిని ఆశ్రయించి ఉన్నావా దేవా ఎంత గొప్ప దేవుడండి ఏసయ్య దైవశక్తి ఈ లోకంలో ఉన్నవాడు కూడా వాడికి శక్తి ఉంది కానీ 
నేను సేవించేవాడు రోషమ కలిగిన వాడు ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన శక్తి నిన్ను కమ్ముకుంటుందంట హాలలూయ నీవు కనుక ఆయన ఆశ్రయించినట్లయితే ప్రువ్వా నువ్వింత బలమైన దేవుడివి ఎస్సు మాకు బలము దయచేయండి శక్తి లేనివాడిగా ఉన్నాను బలహీనుడిగా ఉన్నాను దాన్ని బలపరిచయ్యా గుడ్డివాడిగా ఉన్నాను కనులోని చూడలేని వాడిగా ఉన్నానయ్యా ఏదైనా పని చేయాలనుకుంటున్నా ఆ పని నీ వల్ల కావట్లేదా ఆ పనిలో విఫలమైపోతున్నావా ప్రభు అంటున్నారనమాట నేను బలపరిచేవాడిని శక్తిహీనులకు శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగు చేయవాడు ఆయనే గుండె చెదరవారిని ఆయన బాగు చేయవాడు వారి గాయాన్ని కట్టేవాడు ఇంకా చూస్తే నూట నలభై ఐదు తొమ్మిదిలో చూస్తే యహోవా అందరికీ ఉపకారి దేవునికి మహిమ కలిగి ఎంత మంచివాడు నా ప్రాణప్రియుడు అందరికీ ఉపకారంట హలలు ఒక్కరికి అనుకుంటున్నారా ఏమి లే సిస్టర్ గారు మాకెక్కడ చేస్తాడులేండి యేసు ప్రభు నమ్మలేదు కదండి మాకు చెయ్యడు లేండి అంటున్నావా ఒకవేళ ఈరోజే టీవీ ఆన్ చేస్తే వాక్యం వస్తుందా ఇంకా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు యహోవా అందరికీ ఉపకారంట ఆయన స్వార్థం లేదు ఆయనలో దేవుడికి మహిమ కలుగుని గాక మంచివారికి చెడ్డవారికి అందరికీ ఉపకారి ఎస్ఐ ఎంత మంచివాడు ఎస్ఐ నువ్వు నమ్ముకోలేదు మిన్ని రోజులు కానీ ఇప్పుడు టీవీ ఆన్ చేయగానే ఈ వాక్యం వస్తుందేమో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు నేను ఉపకారం చేస్తున్న ఆ కుమార్ నా కుమార్తె అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు అవునయ్యా శక్తి లేదు నా దగ్గర ఇక నా వల్ల కాదు నాకెవరు సహాయం చేసేవారు లేరు ఎవరు ఆదుకునేవాళ్ళు లేరు ఏమి నేను అంటున్నావా నేనున్నానయ్యా ఉపకారం చేస్తా నేను నీకు ఉపకారం చేయడానికి వచ్చాను అన్నాడు ప్రభు వారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నిజనరేణి ఎంత గొప్ప దేవుడో మన దేవుడు మీరు చెడ్డవారయ్యుండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులను ఇవ్వాలని మీరు ఎంతగా తాపత్రయపడుతున్నారో అంతకంటే శ్రేష్టమని ఇస్తాను అంటున్నాడు ప్రభు వారు హాలలు గొప్ప దేవుడ శ్రేష్టమని ఒకవేళ నిన్ను నమ్మించి నిన్ను ఎవరైనా మోసం చేసినారేమో ఒకవేళ నువ్వు ఎవరైనా మోసం చేసావేమో ఇరుకులో ఇబ్బందులు ఇరుక్కుపోయినవేమో సమస్యలు ఇరుక్కుపోయినవేమో ఒకవేళ సహోదర సహోదరి ఏమి ఇటీ వాన్ చేయగానే అందరికీ ఉపకారి యహోవాను వాక్యం వస్తుంది అని అంటే నీకే ఉపకారం చేస్తున్నాడు ప్రభు వారు హలే లుయ్యా అవును అవును తెలిసి తెలియక నిన్న ఒకళ్ళకి అపకారం చేస్తున్నానయ్యా నేను చిక్కుల్లో పడిపోయినయ్యా నాకెవరు సహాయం చేసేవారు లేరు నాకు ఇంకెవరు లేరు అయిపోయింది నా బ్రతుకు అయిపోయింది లేని కానీ అనుకుంటున్నావా కానీ ప్రభు అంటారు అనమాట యహోవా అందరికీ ఉపకారి నీకు ఉపకారం చేస్తాడు నీకు మేలు చేస్తాడు నీకు మంచి చేస్తాడు నువ్వు ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టేస్తాయి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎవరికి కూడా కీడు చేసేవారుగా మనం ఉండకూడదు మేలే చెయ్యాలి ఆయన కొరకు ఎదురు చూడాలి ఎంత సమయమైనా కూడా ప్రవ్వా నేను నమ్మి ఉన్నాను హాలలు నీ మాట ఎందు నమ్మికించున్నాను అందుకే ఒక మాట ప్రభు రాయించినారు ఆయన కొరకే కనిపెట్టుకుని ఉంటే మాత్రమే కార్యం చేస్తారు ఏమి ఆయన కొరకే కనిపెట్టుకోవాలి ఆయన మీదే ఆధారపడిపోవాలి ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టుకోవాలి అందుకే నీ ఎందు నమ్మికించిన వాడు ఎన్నడూ సిగ్గునందడు అని చూస్తున్నాం లేఖనలు హాలెలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలెలు అందుకే నీ కొరకు కనిపెట్టి వాళ్ళు ఎవడనో సిగ్గునందడు నేనైతే ప్రభు యొక్క కృప ఎందు నమ్మికించినాను అందుకే నేనైతే నీ కృప ఎందో నమ్మిక ఉంచానయ్యా నీ నమ్మిక ఉంచానయ్యా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నేనైతే నీ కృప ఎందు నమ్మికించినాను హాలెలు ఏ కృప కలిగిన దేవుడు కృప అధికముగా ఇచ్చే దేవుడు అత్యంత కృప కలిగిన దేవుడు నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఆ కృప అనే మాట అనేసరికి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీవైతే ఆయన కృప ఎందు నమ్మికించేవా అయితే ప్రభువారు నీ సిగ్గును అందించే దేవుడు కాదు నీ తల ఎత్తువానిగా చేస్తాడు హలో నీ శత్రువులు ఎదుట నీ తల ఎత్తువానిగా చేస్తున్నాడు ప్రభువారు దైవశక్తిని ఆశ్రయించినట్లయితే నీ కొరకు కనిపెట్టి వారులో ఎవరినో సిగ్గునందడు చూడండి నేనైతే ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచి ఉన్నాను నమ్మికించిన ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు 
కాలాల ద్వారా దర్శనముల ద్వారాగా ఎవరు మనుషులు చెప్పింది నేను అస్సలు విన్ను తొందరగా అందుకే రకరకాల మాట్లాడుతుంటారు నా నా విషయంలో ఎవరేది మాట్లాడినా కూడా ఐ డోంట్ కేర్ అని తీసి పడేస్తాను మనకు అనవసరం ఎవరేమనుకుని కానీ ప్రభు మనతో మాట్లాడినారుగా ఏమి నువ్వు యథార్థంగా ఉంటే ప్రభు నీతో ఎందుకు మాట్లాడరు నా కుమార కుమార్తె అది నువ్వు దైవ శక్తిని ఆశ్రయించున్నావా ఆ దైవాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నావా అయితే ప్రభు నీతో మాట్లాడతారు నాతో మాట్లాడుతున్న దేవుడు నీతో మాట్లాడతారు హాలల్లు నా ప్రభు మాట్లాడినప్పుడు నా బైబిల్లోనే నేను రాసేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ప్రభు మాట్లాడినప్పుడు పాటలు ఇచ్చినప్పుడు కూడా దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక కనుకనే ఆయన స్వయంగా ఆయన స్వరాన్ని వినిపిస్తూ నాకేమేమైతే వాగ్దానాలు చేసి ఉన్నారో అవన్నీ నమ్మేస్తాను నేను దేవునికి మహిమ కలిగి ఎందుకంటే ప్రభు వారు నమ్మదగిన వాడు మాట ఇచ్చాడంటే తప్పేవాడు కాదు తప్పేవాడు ఎవరంటే నరుడు మనుషుడు నీవు నేను మాట ఇచ్చి చాలా తప్పిపోతుంటాం కానీ నా ప్రభుత్వ నాకు చూపిస్తూ ఉంటారు ఏమి నిరీక్షణ మన ఏం చెప్పినావు అంటాడు ప్రభు అయ్యో ప్రభు నేను మర్చిపోతానేమనుకుంటుంటా అక్కడికి మా పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటా నాకు గుర్తు చేయండి అన్న మర్చిపోతానేమో ఈ పని చేయాలనుకున్నాను పలానా స్థలంలో గుర్తు చేయండి అంట కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో మా బాబు పాప నాకు గుర్తు చే మమ్మీ ఇంటి దగ్గర ఇలా చెప్పినావు కదా మమ్మీ అంటా ఎస్ అవును కదా మర్చిపోయాను అనుకుంటే కానీ కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో ప్రభే మాట్లాడుతూ ఉంటారు వచ్చి గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు గుర్తు చేసినప్పుడు నేను ఆ పని అవును ప్రభు అని వెంట వెంట ఏం చేయాలని చెప్పినారో నేనేం చెప్పినానో ప్రభుకి చేస్తానని ఆ మాట నెరవేర్చేస్తూ ఉంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీవు నేను కూడా ఆశ్రయించిన వాడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు మాట ఇచ్చి తప్పే నరు తప్పేందుకు ఆయన మానవుడు కాదు కనుక నువ్వు నమ్మికించావు కదా మరి ఎందుకు సిగ్గుపడతావు ఎందుకు భయపడతావు సిగ్గుపరిచే దేవుడు కాదు తల దించుకునేటట్టు చేసేవాడు కాదు రోషం కలిగిన వాడు ఆయన కనుక నువ్వు ప్రభు నందు నమ్మికించావు కదా అయితే నువ్వు సిగ్గుపరచడం ప్రభు వారు నీకు బలం ఇచ్చే దేవుడు నీ గాయని కట్టే దేవుడు హలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక నువ్వు ఎక్కడెక్కడ దిక్కులు ఎత్తుకుంటూ ఏమి ఏదేది చేస్తూ ఎన్ని వేస్తూ నీవు గనక ఆ ప్రభువుని ఆశ్రయించినట్లయితే ప్రభు వారే అన్ని విధాలుగా సహాయం చేస్తారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలే లూయ అందుకే లేఖనాలు చూస్తే కీర్తన నూట పద్దెనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిదిలో చూస్తే మనుషులను నమ్ముకొనటి కంటే యహోవను ఆశ్రయించుటి మేలు రాజులను నమ్ముకొనటి కంటే యహోవను ఆశ్రయించుటి మేలు చూసినారా అండి రాజులు సైతం మాట ఇచ్చి తప్పిపోతుంటారు అధికారులు సైతం గొప్ప గొప్పవారు మాట ఇస్తుంటారు తప్పిపోతుంటారు కానీ వాళ్ళని ఆశ్రయించుకోవడా వృధా కానీ ప్రభు కొన్ని కొన్ని సమయంలో మరి ఈ లోక కట్టుబాట్లు కూడా మనం లోబడి జీవించవలసిన బద్దులమై ఉన్నాం మనం కానీ అంతకంటే ముందుగా యహోవని ఆశ్రయించాలి ఆయన్నే నమ్ముకోవాలి అప్పుడే మనకి మేలు కలుగుతుంది క్షేమ కలుగుతుంది హలే లూయ రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఇరవ అధ్యాయంలు చూస్తే ఒక మాట మోయాబీయులను అమ్మోనీయులను దండెత్తి యహోషాపాత్ మీదకి వచ్చినప్పుడు యహోషాపాతు దేవునికి అదే ఇరవై పన్నెండులో చూస్తే ఎవరిని ఆశ్రయించడు మనుషులనా ఏమి ఇంకా ఆయుధులు ఎక్కువగా ధరించుకోండి యుద్ధం చేయాలి వాళ్ళు ఇస్తారంగా ఉన్నారు సైన్యము అని చెప్తున్నాడా కానీ ఈయనేం చేస్తున్నాడంటే ప్రభువుకి ప్రార్థిస్తున్నాడు ఏమని కనుక మా దేవా నీవు వారికి తీర్పు తెచ్చవా మా మీదకి వచ్చి గొప్ప సైన్యంతో యుద్ధం చేయటకును మాకు శక్తి చాలదు ఏమి చేయటకును మాకు శక్తి చాలదు ఏం చేయాలో కూడా మాకు తోచట్లేదయ్యా మాకు సహాయం చేయనైనా అని ఈ హోషపాతు ప్రార్థిస్తున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అంటే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తు దేశంలోంచి వచ్చేటప్పుడు అమోనీయులతో కానీ మోయాభీలతో కానీ షేయిరు మన్య నివాసులతోనూ యుద్ధం చేయనీయలేదంట ప్రభు వారు యుద్ధం చేయనీయలేదు కానీ వాళ్ళు వీళ్ళని నిర్మూలం చేయడానికి ఇంతో యుద్ధం చేయడానికి బయలుదేరి వస్తున్నారు ఆ వచ్చే మార్గంలో వాళ్ళతో యుద్ధం చేయనీలేదు దేవుడు కానీ వీరు వారి మీదకి యుద్ధం చేయడానికి తిరగబడుతున్నారు వీళ్ళ మీద దండ ఎత్తి వచ్చేస్తున్నారు అయ్యో ఏం చేయలేదు ప్రభువా వాళ్ళతో మేము యుద్ధం చేయలేదుగా వచ్చేటప్పుడు కానీ ఎందుకు ఎలా చేస్తున్నారు ప్రభువా మాకు శక్తి చాలదు మాకు సహాయం చేయండి తీర్పు తీర్చువా అనుకుంటూ ఇహోష పాతు అంటున్నారనమాట కానీ అప్పుడు చూడండి ఇది నాన్న నీ జీవితంలో 
దండెత్తు చేస్తున్నారా శత్రు సమూహము ఎవరైనా నీ మీద దాడి చేసేస్తున్నారా నీకు శక్తి సరిపోవట్లేదా ఏమి అవును సిస్టర్ ప్రభు నమ్ముకున్నాం కానీ మా శక్తి మాకు సరిపోవట్లేదండి మేము చాలా చాలా ధనాన్ని హెచ్చించి అందరికీ లంచం ఇచ్చినాము మాకు న్యాయం చేస్తారని డబ్బు అయితే ఖర్చు అయిపోతుంది కానీ మాకు న్యాయం జరగట్లేదండి ఇలా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కదా అని మేము వాళ్ళని ఆశ్రయించున్నామమ్మా కానీ మా వల్ల కావట్లేదు ఇక ధనం కూడా లేదు మా దగ్గర ఎందుకు బ్రతుకుతున్నా అర్థం అర్థం లేదమ్మా మా జీవితాల్లో అని బాధపడుతున్నారా కానీ నీరు కారుస్తున్న సహోదరి సహోదరుడా ఏమి కనుకనే నువ్వు ప్రభుని ఆశ్రయించి గుండె చెదిరిపోయిందా గుండె చెదిరి వారిని ప్రభు వారు అంట ఏం చేస్తారు గాయాన్ని కడతాడు ప్రభు వారు వారిని బాగు చేస్తాడు ప్రైజ్ తెల్లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తుండగా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీరు వదిలి తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతూ ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్